ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಒಂದು ನ್ಯೂ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಹೋಗುವ ನಾವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಎ ಸಿ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಯೂನಿಟನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕಾರಣ ಆಗಿರೋದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬಂದಿತ್ತು ನೋಡಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಎ ಸಿ ಜನ್ರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗ ಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಂತು ನಾವು ಮುಂದೆ ಆ ಒಂದು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಆ ಯೂನಿಟು ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಡಿ ಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಮೇನಾಗಿ ಈ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಏನು ಆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಏನು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಯೂಸ್ವಲಿ ನಮಗೆ ಡಿ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅದು ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಸೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಸೆಲ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋವರಿಗೂ ಅಂದರೆ ಅದರ ಪವರ್ ಖಾಲಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಪ್ಲೈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಪ್ಲೈ ಪೋಲಾರಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಅದರ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಕಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ನಾವು ಎ ಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂದಾಗ ಎ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ಎ ಸಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟೆ ಎ ಸಿ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟು ಆದರೆ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಏನಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಎ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಎ ಸಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ವೋಲ್ಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಎ ಸಿಯ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಎಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಜನ್ರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಯಿಲಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಕಾಯಿಲು ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಅವಾಗ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇ ಎಮ್ ಎಫನ್ನು ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇ ಎಮ್ ಎಫನ್ನು ನಾವು ವಿ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡುವ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಡಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಎ ಸಿಗೆ ಏನು ಮೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡುವ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ನಾವು ವಿತ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೆ
ಇಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗೇ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಎ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಸೈನ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದು ಸೈನ್ ವೇವ್ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಯೂಸಲಿ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಹೋಲುತ್ತೆ ನಾವು ನಾವು ಏನು ಯೂಸಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎ ಸಿಯನ್ನು ನಾವು ಸೈನ್ ವೇವಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ನಂಬಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಥೇರಿಯನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗೆ ನೋಡಿ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೇವಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡು ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಇದು ಕೂಡ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟೇ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೈನ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಸಾ ಟೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ವಿತ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಒಂದು ಗ್ರಾಫನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ಕರೆಂಟ್ನ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವಲ್ಲೇ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವಲ್ಲೇ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿ ಸಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೀಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಎ ಸಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಏನಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹಾಫ್ ಇದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಾಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಈ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಒಂದು ಸರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಸಡನ್ನಾಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು ಹೀಗೆ ಈ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಕೇಳಿದರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಥರ್ಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿ ಬಿಡಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಮು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೊ ಸಡನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ನಾವು ಡಿ ಸಿ ಸೋರ್ಸನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿ ಸಿ ಸೋರ್ಸಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಸೈಡನ್ನು ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಶಾರ್ಟರ್ ಒಂದನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತೀವಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೇಳಿದರೆ ಪಾಸಿಟಿವಿಂದ ಕರೆಂಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ಗೆ ಬಂದು ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದು ಡಿ ಸಿ ಸೋರ್ಸಿಗೆ ಅದೇ ನೀವು ಎ ಸಿ ಸೋರ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಎ ಸಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೊಲಾರಿಟಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಒನ್ ಟಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಆವಾಗ ಪೊಲಾರಿಟಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು 
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಒಮೇಗಾ ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ರೇಡಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ರೇಡಿಯನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಮೆಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಮೇಗಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟೂ ಫೈ ನ್ಯೂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿ ನೀವು ಎಫ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಯೂಸಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನ್ಯೂ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋದು ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟೂ ಫೈ ನ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಒಮೇಗಾ ಇನ್ನು ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ನ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ಲು ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಒನ್ ಅವರ್ ಟಿ ಇಸ್ ಎ ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅವ್ರ ನ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಅವರ್ ಟಿ ಸೊ ನೀವು ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಅವರ್ ಟಿ ಹಾಕಿದರೆ ಟೂ ಫೈ ಬೈ ಟಿ ಆಯಿತು ಟಿ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸಿ ಆರ್ ನ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಅವರ್ ಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಎಟ್ ದಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ನೀವು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಟ್ ಟೈಮ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಒಮೇಗಾ ಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೇವಿನ ಫೇಸ್ ಒಮೇಗಾ ಟಿ ಅನ್ನೋದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇವ್ ಸಪೋಸ್ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ನೋಡಿ ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎರಡೂ ವೇವ್ಗಳೇ ನೆನಪಿರಲಿ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸೈನ್ ವೇವ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಇದು ಕೂಡ ಇದು ಕೂಡ ಸಪೋಸ್ ದರ್ ಈಸ್ ಎ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎರಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಪ್ಲಸ್ ಫೈ ಫೈ ಅನ್ನೋದು ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು ಜನರಲಿ ನಾವೀಗ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಜ ಎ ಸಿ ಜನ್ರೇಟ್ರಿಂದ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟು ಸೊ ಅವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಎಮ್ ಸೈನ್ ಒಮೇಗಾ ಟಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಈ ಎ ಸಿಯನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾಕೆ ಎ ಸಿಯನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಯೂಸ್ವಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಗಳು ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ಡಿ ಸಿ ಇಂದಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾ ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಾರ್ಜರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನು ಅಂದರೆ ಡಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಗಳು ಎ ಸಿಯಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂಥವು ಇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎ ಸಿ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಎ ಸಿ ಸಲುವಾಗಿ ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎ ಸಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಡೇ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ನಾವು ಎ ಸಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೊ ಒನ್
ಈ ಒಂದು ಎ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಸೇಮ್ ಎ ಸಿ ಕರೆಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲಿ ರಿವರ್ಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡುವ ಅಂದರೆ ಎ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಎ ಸಿ ಕರೆಂಟು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಸಿಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಜೀರೋ ಇದು ಫೈವ್ ಬೈ ಟು ಇದು ಫೈ ತ್ರೀ ಫೈವ್ ಬೈ ಟು ಹೀಗೆ ಫೈವ್ ಬೈ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀ ಟೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಮೆಗ ಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ನಾವು ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು ಯಾಕೆ ಒಮೇಗ ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೊ ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಟೈಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ಫುಲ್ ಆಸೊಲೇಷನ್ ಅಂತ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ರಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎ ಸಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಒಂದು ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಸೊ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನೋಡಿ ಇದು ಜೀರೋ ಇದು ಪೈ ಬೈ ಟು ಪೈ ಬೈ ಟು ಇದ್ದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೈ ಬೈ ಟು ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಸೊ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಂಟನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ವ ವೇವ್ಸಲ್ಲಿ ಆಸೊಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟು ಇದು ಉಂಟಲ್ಲ ಇದು ಫಸ್ಟಿಂದು ಇದು ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅರ ಪೀಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಎ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪೀಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ನಾವು ಯೂಸ್ವಲಿ ಕರೆಂಟನ್ನು ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಎಮ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗ ಟಿ ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿ ಮತ್ತು ಐಗೆ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ ವಿ ಎಮ್ ಮತ್ತು ಐ ಎಮ್ ಅನ್ನೋದು ಪೀಕ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ಬೋದು ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನಾವು ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಮೆಗ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಮೆಗ ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಪೇಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇವ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಇನ್ನು ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ಸೋರ್ಸು ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಹಾರಿಜೋಂಟಲ್ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು ಎ ಸಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಯೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಎ ಸಿ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಡಿ ಸಿ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಕೆಲವು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಿ ಸಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಕೈಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ
ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಡಿ ಸಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಲಾಗಳು ಗೊತ್ತಿವೆ ಡಿ ಸಿ ಥರನೇ ನಾವು ಎ ಸಿಯನ್ನು ಮೆಸರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಎ ಸಿದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಕಲ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಹಾಫ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರಡೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜೀರೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅದರ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಹಾಫ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಕಳಿಸಿದೆ ಅಂತ ನೋಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಅಂದರೆ ಏನು ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಚಾರ್ಜು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟು ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ಗೆ ನಾವು ಆವ್ರೇಜ್ ಆರ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಈಚೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಡಿ ಸಿ ಕರೆಂಟು ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎ ಸಿ ಕರೆಂಟು ಇದೆ ನಾವೀಗ ಏನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿದೆ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಎ ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಸೊ ಒಂದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗಿರಲಿ ಒಂದು ಟೆನ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇತ್ತು ಅದರ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟೆನ್ ಹಾಫ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿಯನ್ನು ಹಾಫ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟೆನ್ ಸೆಕೆಂಡು ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡು ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೆನ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿದೆ ಬರೀ ಟೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ದೇ ನೋಡಬೇಕು ನೀವು ಯಾಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡಬಾರ್ದು ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆಯೋ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜೀರೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿದೆಯೋ ನೋಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಫ್ಲೋ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ನಾನು ಎ ಸಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಚಾರ್ಜು ಫ್ಲೋ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನಾವು ಆ್ಯವ್ರೇಜ್ ಆರ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೇಳಿದರೆ ಈ ರೀತಿಯೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಟಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿ ಸಿ ಸ್ಟಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡು ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಚ್ ವುಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಥ್ರೂ ಎ ಗಿವನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ದಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಎ ಸಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟು ಇನ್ ಟಿ ಬೈ ಟು ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಟಿ ಬೈ ಟು ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು ಡಿ ಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಕೆಲಸ ಇವೇ ಇಬ್ಬರು ಸೇಮ್ ಕೆಲಸನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಡಿ ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅದನ್ನು ಅಳತೆಯಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಎ ಸಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಆ್ಯವ್ರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಯೂಸ್ವಲಿ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ಐ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡಿ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆ
ಐ ಎಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಸ್ ಒಮೆಗ ಟಿಯನ್ನು ಇಂಟಿ ಸೈನ್ ಒಮೆಗ ಟಿಯನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಒಮೆಗ ಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಒಮೆಗ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಮೆಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಈಚೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಐ ಒಮೆಗ ಐ ಎಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಒಮೆಗ ಕಾಸ್ ಒಮೆಗ ಟಿ ಜೀರೋ ಟು ಟಿ ಬೈ ಟು ಸೊ ಈ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಹಾಕಿ ಏನಾಯಿತು ಅವಾಗ ಮೈನಸ್ ಐ ಎಮ್ ಬೈ ಒಮೆಗ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಕಾಸ್ ಒಮೆಗ ಟಿ ಈ ಟಿ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟಿ ಬೈ ಟು ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಸೊ ಒಮೆಗ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಮೆಗ ಈಸ್ ಟೂ ಪೈ ಬೈ ಟಿ ಒಮೆಗ ಈಸ್ ಟೂ ಪೈ ಬೈ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟಿ ಬೈ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಬೈ ಟು ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟು ಜೀರೋ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಜೀರೋ ಏನಾಯ್ತಿದ್ದು ಟಿ ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೂ ಫೈ ಬೈ ಟೂ ಬಂತು ಟೂ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಕಾಸ್ ಫೈ ಬಂತು ಕಾಸ್ ಫೈ ಅಂದರೆ ಏನದು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಜೀರೋ ಸೊ ಕಾಸ್ ಜೀರೋ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ದರ್ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಒಮೆಗ ಅಂದರೆ ಏನು ಟೂ ಪೈ ಬೈ ಟಿ ಟೂ ಪೈ ಬೈ ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಯಿತು ಸೊ ಟೂ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದೆ ಈ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡು ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಿಗೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇರೋದರಿಂದ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ನಿಮರೇಟರ್ ಸೊ ಐ ಎಮ್ ಇಂಟು ಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫೈ ಅಂತ ಸಿಕ್ತು ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಎಮ್ ಐ ಎಮ್ ಅನ್ನೋದು ಪೀಕ್ ಕರೆಂಟು ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡು ಫೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ ನಾವೀಗ ಡಿ ಸಿಗೆ ಹೋಗುವ ಇಫ್ ಐ ಎವರೇಜ್ ಈಸ್ ದ ಎವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ದೆನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಬೈ ಟು ಇಸ್ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಐ ಎವರೇಜ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎನ್ ಟು ಡಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಎವರೇಜ್ ಟಿ ಬೈ ಟು ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಎವರೇಜ್ ಇಂಟು ಟಿ ಬೈ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ ನಾವು ಎ ಸಿನ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಬಂದಿದೆ ಐ ಎಮ್ ಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫೈ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎರಡು ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಇಕ್ವೇಷನು ಮತ್ತು ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬಂತು ಇದು ಕ್ಯೂ ಇದೆ ಇದು ಕ್ಯೂ ಇದೆ ಐ ಎವರೇಜ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಬೈ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಸಾರಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಎವರೇಜ್ ಇಂಟು ಟಿ ಬೈ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಎಮ್ ಟಿ ಬೈ ಫೈ ಇದೆ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಟಿ ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಏನು ಉಳ್ಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಐ ಎವರೇಜ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಐ ಎವರೇಜ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಎಮ್ ಟೂ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ವ ಇದು ಇದು ಆಚೆ ಹೋಯಿತು ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 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 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯಿತು ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಎಮ್ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಎಮ್ ಬೈ ಫೈ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಟಿ ಬೈ ಟೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಎಮ್ ಟಿ ಬೈ ಫೈ ಇದೆ ಟಿ ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಟೂ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂತು ಟೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಲ್ಟಿಫ್ಲೈ ಆಯಿತು ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಎಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫೈ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಒನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಕ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಟೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫೈ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಐ ಎಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಕೇಳಿದರೆ ಎವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ
ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಮನೇಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಡಿವೈಸ್ ತಗೊಂಡು ವೋಲ್ಟ್ ಎ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡಿವೈಸ್ಗಳು ಅಳತೆ ಮಾಡೋದು ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ರೂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟು ಎ ಡಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ಎ ಸಿಯ ಒಂದು ಡಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಭಾಳ ಕಡೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಏನು ನೋಡಿ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಹೀಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಇಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಎ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಯಾಕೋ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಆ ಹಿಂದೆ ಎವರೇಜ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಎಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಡಿ ಸಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಯೂಸಲಿ ಒಂದು ರೆಜಿಸ್ಟರನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಯೂಸಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಕಂಡಕ್ಟರನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಎ ಸಿಯನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸೊ ಎ ಸಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಎ ಸಿಗೆ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಜ ಬಟ್ ಈ ಕಂಡಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಲ್ವ ನೀವು ಯಾವ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಪೊಲಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ವೈರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ ವೈರ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಕಡೆನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಈ ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಈ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನ ಒಂದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಲ್ಲ ಹಾಂ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು ಎ ಸಿ ಅಥವಾ ಡಿ ಸಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ನಾವು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಂಡಕ್ಟ್ರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಆ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುವಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟನ್ನು ಸೊ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಾಮನ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲೂ ಬರಲಿ ಅದು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದರೆ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಆ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಡಿ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಫೈವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋದು ಅದೇ ಎ ಸಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಟೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಆದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಹೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡು ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಇನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟಿ ನಾವು ಈಗ ಎ ಸಿನ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಎ ಸಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗುವಾಗ ಹೀಟ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಸೀಸ್ ಡಿ ಸಿನೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಬರ್ತಿತ್ತು ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಬಂದಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೆನಪಿದೆ ನೋಡಿ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಟಿ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈ ಟೈಮನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಇಂಟು ಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೀಟ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಸಿ ಇನ್ನೇ ಟೈಮ್ ಟಿ ಇದು ಟೈಮ್
cos 2 omega integrate mađi zirin agathe sin 2 omega t divided by 2 omega varut alva ok so illi yana ittu kelli zire now integrate mađi zirin aga constant anna horgadhe thakom bittu nana i m square r divided by 2 anta horgadhe thakom bittu nana then integrate mađi zire 1 and 1 into dt so that is t and sin 2 omega t divided by 2 omega ullu kallat sin 2 omega t even mađi zire zire integration mađi zire so sin 2 omega t divided by 2 omega 2 omega coefficient constant illi இக்க limit அன்ன ஹாக்கி t मத்த 0 இதே so limit value ஹாக்கிதிரே என்னைத்து கெல்லிதிரே i m square by r divided by 2 இதில் இது constant upper limit to capital T இதே time period minus sin 2 omega t t இறு ஜாக்கதலி capital T என்ன ஹாக்கி 2 omega t divided by 2 omega minus 0 இது lower limit t இறு ஜாக்கதல் 0 ஹாக்கிரி plus sin 0 sin omega t 0 ஹாக்கிரே எல்லோ 0 ஹாக்குத்து sin 0 divided by 2 omega நிஷ்டே நேத்து கேளிதுரே இச் sin 2 omega t divided by 2 omega 2 omega பிடி constant sin 2 omega t என்னகுத்தே so sin 2 omega t equals to sin 2 omega அந்திரு என்னு 2 pi by t 2 pi by t omega omega value இல்லி இது இது omega value 2 pi by t into t இது t t cancel ஐத்து so sin 4 pi sin 2 pi sin 4 pi என்னகுத்தே 0 அல்வா சாக்கு இது 0 இது 0 இது 0 ஐத்து correct i square rt யாவது இது d6 சம்மன் பட்டிது நம்க ac சம்மன் பட்டிதிரல்லி பரே t மாத்ர உள்ளுக்கொண்டிதே உள்ளுக்கொண்டில் ஜீர் ஆகத்து அக்கு இக்கு நம்க ஏனை இத்து கேடிதிரே உள்ளுக்கொண்டிது லாஷ்டிக்கே i square rt equals to im square rt divided by 2 common இது cancel மடியிக்கே r r common இது t common இது cancel மடி this i square dc equal dc current இது equals to im square by 2 பரத் So, I RMS, இது RMS அனுதிர் அர்த்தாதுக்கு, DC equal end நன்றில் So, இதுக்கு root மடிதிர் IM பந்து, 2 के root ஆகி root 2 பந்து, IM by root 2 So, இது IM அனுது என்னிதே, peak current, root 2 அனுது என்னிதே, நம்பர் புத்திது நம்கிது, root மடி நாம் நோட் போது அகக்கு DC current அந்த நாம் என் அந்தி, AC के equal end ஆகி So, that is, peak current கே root by root 2 இந்த divide मாடிதிர் என் வேல்லி புருத்து அஷ்டிருத்தே நோடி இல்லும் நோடி 0.707 IM மன்த பருத்து முதாகத்தை என் எடுதிரில்லி நானும் so peak current இது IM மனுது peak current அதிரு 100% அந்து அல்ல நோடி less than 100% இது 1 நாகிதிர் same equal அக்தைத்து less than 1 so हகாக என்ன இத்து கிடிதிரே IRMS அந்து DC equivalent of AC is IRMS so IRMS current அந்து நாம் ஏன் அழ்த்தே மட்திவி அது peak current இன்கின்த கடமே value வண்ணா அழ்த்தே மட்திவி நாம் peak current அன்னது பேரே அன்றேல் இக்கு ஏன் இத்து கெடிதிரே usually நம்மனைக் கேச்டு supply இதைக் கெடிதே நாம் 220 voltage AC அன்றேல் 220 voltage AC அன்னது RMS value DC equivalent value பட்ட அதிரே peak value ஏஷ்டாகத்தே வந்தில் pen and paper தகன் calculate மாடி so peak value மடுவிக்கந்தரு என் மட்திரி நியும் IM அன்ன find out மடுவிக்கத்து VM அன்ன find out மடுவிக்கந்தரு root 2 இந்த 220 கே multiply மடி so நிம்கே value சிகத்து similarly VRMS equals to VM by root 2 that is 0.707 VM இது peak value of voltage அதர 0.707 value கே நாம் RMS voltage இன்னா just tell இது 220 என்னது RMS voltage So, RMS voltage into root 2 மாடி, நிம்கே peak value of voltage சிகத்து, peak value of voltage. நான் voltage நிடுதாக குத்தாகத்து, யாக்கே, நான் அவகுந்து கத்தே ஏடுது நிம்கே, என்னும் அந்திரே, DC, நான் 110 voltage shock வடியல, AC யாக் வடியத்தே, but actually, நான் 220 voltage, நம்மனே, AC அந்த நீவா, திருக்கொண்டுரே, அது RMS value, அதுக்கு root இந்த multiply மாடி, சுமா nearly 300 voltage வருத்து, peak value. So, நிமுகுத்தேது நாம் இண்டியதல் யூச் மடுவந்த alternating current இன் frequency 50 Hz இருத்தே அந்திரு ஒந்து செக்கின்டுக்கு 50 cycles complete ஆகத்து 50 cycles சு அது ஹாகாகி நம்கே வந்து variation நும் கமுனுக்கு பர்தேரு போது but still it has a maximum value peak value தும்மனே ஜாஸ்தி இருத்தே nearly 300 இருத்தே சு ஹாகாகி 220 voltage அந்த நாம் முட்லிக்கு இக்கு நாம் என் மடுவைக் கிளிதிரே இதிரல்லி பருவந்தா இஷ்டுத்து நாம் என் ச்டடி மடுது யா terms கிளந்தான் நான் சரி நின்ற்று மடுக்குள்ளேனா 
ಸೊ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಎಮ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಎಮ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬರುತ್ತೋ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ವಿ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಎಮ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಎಮ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಕೆಲವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿ ಎಮ್ ಬದಲು ವಿ ನಾಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಐ ಎಮ್ ಬದಲು ಐ ನಾಟ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಬಟ್ ಏನೇ ಇರಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಜನರಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೆನ್ ಯಾವುದೇ ಕೊಡಲಿ ಓಕೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ಕೊಸೈನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಸು ಕೊಸೈನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಎವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ವಿ ಎವರೇಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ವಿ ಎಮ್ ಬೈ ಫೈ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ವಿ ಎಮ್ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಗೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಲ್ಲ ಇದಿಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನಾವು ಆವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕರೆಂಟು ಸೊ ಇದು ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜು ವಿ ಎಮ್ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕರೆಂಟು ಐ ಎಮ್ ಆವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜು ವಿ ಆವರೇಜ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಟೂ ಇಂಟು ವಿ ಎಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫೈ ಆವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕರೆಂಟು ಟೂ ಇಂಟು ಐ ಎಮ್ ಬೈ ಫೈ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ದೆನ್ ಪಿರ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಿ ಎಮ್ ಬೈ ರೂಟು ನನ್ನ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಿ ಎಮ್ ಬೈ ರೂಟು ಇದನ್ನು ಐ ಎಮ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಯಾವುದು ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಐ ಎಮ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಟು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು ಎವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಯೂನಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಯೂಸಲಿ ಈ ಥರದ ಪ್ರಾ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಮಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಎ ಸಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಯೂನಿಟು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಂಡೆ ನೋಡೋಣ ಫೈಂಡ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗಿವನ್ ಬಾಯ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಗಿವನ್ ಬಾಯ್ ವಿ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಎಟ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟಿ ಬೈ ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಫೋರ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸೊ ಟಿ ಬೈ ಫೋರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದರೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಏನು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಟಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಿತ್ತು ಬಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಟೈಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟಿ ಈ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸೊ ಈ ಒಮೆಗಾ ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಮೆಗಾ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟೂ ಪೈ ಬೈ ಟಿ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು ಟೂ ಪೈ ಬೈ ಟಿ ಒಮೆಗಾ ಅಂದರೆ
ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಎವರೇಜ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೀಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನೀವು ನೋಡಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಎಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೀಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎವರೇಜ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದಾಗ ನೋಡುವ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಗಿವನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಇಂಟು ಟಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡುವ ಕೇಳಿದರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಎಮ್ ಸೈನ್ ಒಮೇಗ ಟಿ ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೈನ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ವಿ ಎಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ವಿ ಎಮ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದು ವಿ ಎಮ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಪೀಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತು ವಿ ಎಮ್ ಪೀಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪೀಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎವರೇಜ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೊ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫಾರ್ಮುಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಎಮ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಈ ವಿ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಪೀಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಒಂದು ಸಲ ಪೀಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂತು ಯಾವುದು ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬಂತು ಎವರೇಜ್ ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಎವರೇಜ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟೂ ವಿ ಎಮ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಆರ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ತೊಗೋಬೋದು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೊಗೋಬೋದಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವ ಅಂತಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ವಿ ಎಮ್ ಅಂತೇಳಿ ವಿ ಎಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತು ಏನಿದು ಎವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎವರೇಜ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎವರೇಜ್ ಈಗ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಒಂದು ಪೀಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎವ್ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎವರೇಜ್ ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನೇನು ಉಳಿತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಮೇಗ ಟಿ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರೋದು ಒಮೇಗ ಟಿ ಒಮೇಗ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಮೇಗ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಬಟ್ ಒಮೇಗ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟೂ ಪೈ ಇಂಟು ನ್ಯೂ ನ್ಯೂ ಇಸ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆರ್ ಟೂ ಪೈ ಬೈ ಟಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಮೇಗ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟು ಫೈ ಒಮೇಗ ಬೈ ಟು ಫೈ ನೋಡಿ ನ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಮೇಗ ಬೈ ಟು ಫೈ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಿತ್ತು ಕೇಳಿದರೆ ಒಮೇಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಫೈವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿರಲಿ